Hello, this is Ro and Joy and I help entrepreneur, online business owners and network marketers to attract lots of interested prospects and customers in their business so that they can produce more sales and results. So today, may share lang ako sa inyo na lessons learned from our new Miss Universe, si Miss Pia, yung bagong Miss Universe natin. So based dun sa mistakes na nangyari, dun sa mali in-announce nung judge na dapat nanalo si Miss Philippines. So, nagkamali siya. Ang in-announce niya is yung Miss Colombia na akala niya siya yung grand winner pero first runner-up lang naman pala siya. So, ito yung mga lesson learned na kailangan natin i-apply sa business natin or kung ano man yung ginagawa mo ngayon. So, ang unang lesson is always be aware on what you are doing. So, kung may tasks ka man na gagawin, kailangan i-review mo kung ano yung task na dapat mong gawin ngayong araw na to. Kailangan maging aware ka ngayon kung ano ba yung dapat mong gawin para ma-accomplish mo yung isang task na gagawin mo. Kasi minsan diba kapag hindi tayo nakakapag-produce ng magandang resulta sa business natin, nagtatanong tayo sa sarili natin, bakit ganun? Parang walang nangyayari na resulta sa akin. So, Tanongin mo yung sarili mo, maging aware ka kung ano ba yung mga nagawa mo nung nakarang araw, bakit hindi ka nagkaresulta. Maging aware ko kung ano ba yung mga natapos mong hindi mo nagawa or mga dapat mong gawin na hindi mo nagawa. Naging productive ka ba sa araw na to? So ngayon, tanongin mo yung sarili mo at maging aware ka kung ano ba yung mga ginawa mo ngayong araw na to. Bakit hindi mo na-accomplish yung task na dapat mong gawin or kung nagkaroon ka ng mistakes, mga pagkakamali dyan sa mga task na dapat mong gawin. So, pangalawa, always focus on your goals. Kailangan maging focus ka lagi sa ginagawa mo. Kasi posible talaga na minsan mag, nagkakamali talaga tayo tao lang. Kailangan i-focus mo yung sarili mo sa goals mo or sa mga task na ginagawa mo. Kasi kapag hindi ka naka-focus, posible talaga na magkamali tayo. Kasi ako ilang beses na uh, nangyari sa akin yan eh, na nagkakamali ako eh. Kasi dahil nga hindi ako naka-focus dun sa ginagawa ko. So, pangatlo, finish your task productively. Kailangan tignan mo yung nagawa mo ngayong araw kung natapos mo ba ng tama yung task mo kung na-accomplish mo ba yung goals mo or kung naging productive ka ba ngayong araw. So, tignan mo yung mga nagawa mo ngayong araw. Tapos, pag nakita mo yung mga ginawa mo ngayong araw, naisip mo yung mga ginawa mo. Minsan, mapo-frustrate ka kasi parang wala akong nagawa ngayong araw, hindi ako naging productive. Tsaka, hindi ko natapos yung mga dapat kong gawin. So, ako... Naranasan ko yun kasi minsan hindi ako nagiging productive. Tsaka walang maganda akong nagiging resulta dahil nga sa hindi ko natatapos lahat at hindi ako nagiging productive. So, hindi pa huli ang lahat. Kasi pwede ka pa naman maging productive sa susunod na araw at pwede ka pang mag-focus uli. Kung nagkamali ka man ngayon or marami ka mang hindi natapos ngayon, pwede ka pang mag-focus uli. So, this Uh, 2015, maratapos na yung taon natin. So, ikaw, kamusta na yung mga nagawa mo nga yung taon? Uh, contento ka ba sa result na nangyayari sa'yo? Contento ka ba sa mga na-accomplish mo nga yung year? So, kamusta yung mga nangyayari sa buhay mo, yung mga nagawa mo nga yung 2015? So, kung hindi ka contento sa mga nangyayari sa'yo this 2015, so make yourself be productive on 2016. Kailangan ma-accomplish mo na talaga yung goals na gusto mong gawin. At panghuli, always have passion in what you do and always believe in yourself. Kailangan, gusto mo yung ginagawa mo, kailangan may passion ka dyan sa ginagawa mo. Kasi kapag hindi mo gusto yung ginagawa mo, kapag... Uh, wala kang interest dyan sa ginagawa mo at wala kang kapassion-passion, talagang hindi ka rin magiging successful dyan sa ginagawa mo. Kailangan uh, gusto mo yung ginagawa mo at masaya ka dyan sa ginagawa mo. So, and also, believe in yourself. Kailangan maniwala ka sa sarili mo na 
matatapos mo yung goals mo, ma-accomplish mo yung mga pangarap mo. Kasi kapag wala kang tiwala sa sarili mo at nagda-doubt ka mismo sa sarili mo na hindi mo magagawa yan, talagang walang mangyayari at hindi mo ma-accomplish yan kung ano man yung mga pangarap mo sa buhay. So, make yourself be productive this 2016 and Happy New Year! This is Ro and Joy. So, click the link below this video kung marami kang uh, natutunan dito at kung gusto mo pang matuto ng mga free trainings na ginawa ko para sa iyo. So, huwag mong gayahin yung uh, nangyari kay Steve, yung coach nung Miss Universe. Kailangan uh, gayahin mo yung nangyari kay Miss Tia. Talagang naniwala lang siya sa sarili niya na kaya niyang gawin yun, kaya niyang ma-achieve yung success, tsaka yung tagumpay na gusto niya. So, check out my free trainings below this video para makita mo yung mga free trainings na gusto kong i-share sa isang mga network marketers, tsaka online business owners. So, again, see you on my next video. Thank you for watching.